ലക്ഷ്മീസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി വിമൽ ഫ്രം ലക്ഷ്മി സ്വീറ്റ് കോർട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ ആണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടവും റെസിപ്പി നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ഇഷ്ടവും റെസിപ്പി പോലെ തന്നെ ഉള്ളു വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂവിൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടുവെക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാലപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റൂ ആയിട്ട് വിളമ്പാനൊക്കെ നല്ലൊരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നോട് പറയാം പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എബോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം സപ്പോർട്ടാണ് തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ആ റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇന്നൊരു വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനൊരു വെജിറ്റബിൾ കുറുമ ശരവണ ഭവൻ സ്റ്റൈൽ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ ആണിത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടവും വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതും ചെയ്യുന്നത് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് എടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ കുറച്ച് കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ അളവാണ് കൂട്ടി എടുത്തേക്കണം ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് വലുത് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബീൻസ് കുറച്ച് ഒരു പത്തിരുപത് എണ്ണം ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത്രയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് കഴുകിയിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചേർക്കരുത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടൊക്കെ ചേർക്കണം അതും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഞാനിതിപ്പോൾ കത്തിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് എല്ലാം കഴുകി വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതാക്കണം എന്നില്ല ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നാലും ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു വിസിൽ അടിക്കുന്നവരെ മാത്രം വേവിക്കുക ഒരുപാട് നേരം വേവിക്കരുത് ഉടഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റൂവിനൊരു കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായി പോകും അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒറ്റ വിസിൽ അടിക്കുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സവാള കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചേർക്കാം ഒരു സവാള കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഈ സവാള കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തൊക്കെ വെച്ചു വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പെടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ അത് കണ്ടത് അയ്യോ ഇത് ഇട്ടില്ലല്ലോ ഒന്ന് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ അബദ്ധമൊക്കെ പറ്റാറുണ്ട് അങ്ങനെ പലപ്പോഴും വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ആ വീഡിയോ വീണ്ടും പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടുവിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണുന്നവർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല സെയിം റെസിപ്പിയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട നാളികരപ്പാല് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന ഒരു വിസിലായിട്ട് വെന്തു കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇതാണല്ലോ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഉടയാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ഗ്ലാസ് നാളികരപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടാം പാലാണ
നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എത്ര വേണം അതനുസരിച്ച് രണ്ടാം പാല് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇതിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് പോരെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് പോരാ ഞാൻ അല്പം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം പാല് എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ ഒരു നാളികേരത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാല് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാല് ഒരു ഗ്ലാസ് മാറ്റി വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഡൈല്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാലുണ്ടല്ലോ രണ്ടാം പാല് അത് ഇങ്ങ് പിഴിഞ്ഞെടുത്തു ആ രണ്ടാം പാലാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം പാല് ലാസ്റ്റേ ചേർക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്പ നേരം കൂടെ തിളച്ചോട്ടെ കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒട്ടും തിളപ്പിക്കില്ല പിന്നെ ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഗ്ലാസ് മുഴുവനും ഇല്ല ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് കുറച്ച് കൂടുതലേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ അല്പം ലിക്വിഡ് ആണ് ഒന്ന് ആറി കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നോളും നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഇട്ടോളൂ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയുടെ മണം നല്ലതായിട്ട് കിട്ടട്ടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ അല്ലാതെ നമ്മളിതിൽ സീസണിങ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മണം മാത്രമേ അതിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് ആറി കഴിയുമ്പോൾ നല്ലപോലെ കുറുകും കുറച്ചുകൂടെ ടൈറ്റാവും ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറുകി കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് തിക്കായി എനിക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും തിക്കായിട്ട് മതിയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പോലും ഗ്രേവി വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് വേണ്ട ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം ഇതിനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ല കുറച്ചുകൂടി തിക്ക് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്റ്റൂ പൊതുവെ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പം ഗ്രേവി എന്തായാലും അതിൽ വേണം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം താങ്ക് യ